ஆங்கிலம் உட்பட உலகின் பல மொழிகள் தமிழை மூலமாக கொண்டு உருவானவை அதாவது தமிழ் சொற்களில் இருந்து உருவானவை மார்க்கெட் எம்இஆர்கேஇடி மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட் என்பது தூய தமிழ்ச்சொல் மாறு கடை என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ்ச்சொல்லினுடைய மாற்று இப்போ ஹிந்தியில் என்ன சொல்ல செலோ என்று சொல்வார்கள் அந்த செலோ என்ற சொல் தூய தமிழ்ச்சொல்லில் இருந்து வந்தது செல் ஹரப்பாவில் எந்த எழுத்து கிடைத்திருக்கிறதோ அது எகிப்திலும் கிடைத்திருக்கிறது அதே எழுத்து இலங்கையிலும் கிடைத்திருக்கிறது அதே எழுத்து தமிழகத்திலும் கிடைத்திருக்கிறது திரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியிலே ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் ஒரு கோயிலினுடைய சுவற்றிலே எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வை நிகழ்த்துகின்ற பொழுது தமிழர்கள் பாண்டிய நாட்டு பகுதியிலிருந்து நைல் நதி வழியாக குடியேறி எகிப்துக்கு வந்தார்கள் என்ற வரலாற்று குறிப்பு அதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கிரேக்க நாட்டிலே கிரேக்கர்களுக்கு முன் இன்றைக்கு வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய கிரேக்கர்களுக்கு முன் வசித்த பழங்குடிகள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் தமிழர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழர்கள் கொரிய மொழி பகுதியிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த கொரிய மொழியினுடைய மூல மொழி தமிழ் சுசுமோ ஓனோ என்று சொல்லக்கூடிய ஜப்பானிய அந்த நாட்டு மொழியில் அறிஞர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஜப்பான் மொழி தமிழ் மொழியிலிருந்து வந்தது அன்பார்ந்த நண்பர்களே தமிழும் தமிழருமே உலகின் மூலம் முதன்மை என்கின்ற ஒரு தலைப்பிலே தமிழ் மொழி தமிழர் அவர்களுடைய பண்பாடு அவர்களுடைய சாதனைகள் அவர்கள் பெற்றிருந்த பல்துறை வல்லமை உலகில் யாரும் பெறாத நிலையிலே அவற்றையெல்லாம் அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள் என்பன போனவற்றை தொடர்ந்து நாம் இந்த தலைப்பின் கீழ் பார்க்க இருக்கிறோம் குறிப்பாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் பலவற்றுக்கும் தமிழே மூலமொழி ஆங்கிலம் உட்பட என்பதையும் இந்த தொடரிலே பார்க்க இருக்கிறோம் அதே போல் பிரமிடு என்பதே ஒரு தமிழ்ச்சொல் என்பதை இதிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் பிரமிடை கட்டியவன் கூட தமிழன் என்பதை நாம் இந்த தொடரிலே பார்க்க இருக்கிறோம் அதே போல் பித்தக்கரஸ் தேற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கர்ணம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதை பித்தக்கரசுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே சொன்னவன் தமிழன் என்பதையும் இந்த தொடரிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அதே போல் பல அரிய செய்திகளையெல்லாம் இந்த தொடரிலே நாம் ஆதாரபூர்வமாக உறுதி செய்ய இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு தமிழ் மொழியினுடைய தொன்மை அதனுடைய சிறப்பு இவற்றை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் தமிழ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் பலவற்றுக்கும் மூலமொழி என்று நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது நம் தாய்மொழி அதனால் அந்த பெருமைக்காக வேண்டி நாம் அளவுக்கு மீறி கற்பனையாக சொல்கிறோம் என்று கூட சிலர் எண்ணக்கூடும் ஆகையினாலே நாம் சொன்ன கூற்றுகளையெல்லாம் நமது ஆய்வாளர்களுடைய கூற்றுக்களையெல்லாம் நாம் சற்று இரண்டாம் பட்சமாக வைத்துவிட்டு மற்ற மொழிக்காரர்களே இதை ஏற்று கூறிய ஆதாரங்களை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது வரிசைப்படுத்தி மிக தெளிவாக சொல்ல இருக்கிறேன் டாக்டர் டைலர் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் தமிழ் இந்திய மொழிகள் அனைத்திற்கும் மூலமொழி சமஸ்கிருதம் மற்றும் இங்கு உள்ள இந்திய மொழிகள் தமிழால் பிறந்தவை வளர்ந்தவை என்று அறுதியிட்டு உறுதிபட கூறுகிறார் சமஸ்கிருதத்தை தாய்மொழியாக கொண்ட சீனிவாச ஐயங்கார் ஆரிய சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஐயங்காரே என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் பேசப்பட்ட மொழிகள் அனைத்தும் மூல தமிழ் மொழியின் கிளைகள் என்று அவரே நமக்கு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்குறார் இந்தியாவில் பேசப்பட்ட மொழிகள் எல்லாமே தமிழை மூலமாக கொண்டு அதிலிருந்து பிறந்தவை என்று சீனிவாச ஐயங்கார் பி டி சீனிவாச ஐயங்காரே ஆய்வின் மூலம் அறுதியிட்டு சொல்கிறார் அதற்கு அடுத்தபடியாக அமெரிக்க ஆழ்வார்டு பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் ரிச்சர்டு மிடே என்பவர் அரப்பாவில் கிடைத்த கிமு முன் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னைய பழைய தமிழ் மட்பாண்ட ஓட்டை ஆய்வு செய்து சொல்லுகிற பொழுது அந்த ஓட்டிலே எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் என்று சொல்லுகிறார் 
ஆக இந்த ரிச்சர்டு மிடோ என்பவருடைய ஆய்வின்படி அரப்பாவில் கிடைத்த அந்த எழுத்து கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்று சொன்னால் சற்றேறக்குரிய ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஹரப்பாவிலே கிடைத்த அதே எழுத்து எகிப்திலும் கிடைத்திருக்கிறது ஹரப்பாவில் எந்த எழுத்து கிடைத்திருக்கிறதோ அது எகிப்திலும் கிடைத்திருக்கிறது அதே எழுத்து இலங்கையிலும் கிடைத்திருக்கிறது அதே எழுத்து தமிழகத்திலும் கிடைத்திருக்கிறது அப்போ இது எதை உணர்த்துகிறது என்று சொன்னால் தமிழர்கள் இலங்கை உட்பட தமிழகத்திலிருந்து இமயமத வரையிலும் அதை தாண்டி எகுப்து வரையிலும் அவர்கள் பரவி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த ஆய்வு சொல்கிறது தமிழர்கள் எகிப்து வரையில் மட்டுமல்ல அவர் உலகின் பல நாடுகளிலே பரவி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதற்கான ஆதாரங்களும் இருக்கின்றன அதற்கு அடுத்தபடியாக எகிப்து நாட்டிலே தெரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி டிஇஆர்இஎல் என்று சொல்லக்கூடிய தெரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியிலே ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் ஒரு கோயிலினுடைய சுவற்றிலே எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வை நிகழ்த்துகின்ற பொழுது தமிழர்கள் பாண்டிய நாட்டு பகுதியிலிருந்து நைல் நதை நைல் நதி வழியாக குடியேறி எகிப்துக்கு வந்தார்கள் என்ற வரலாற்று குறிப்பு அதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆக நம் நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சான்றுகள் தடயங்கள் மாத்திரமல்ல எகிப்திலே கிடைத்திருக்கக்கூடிய சான்றும் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் குறிப்பாக எகிப்துக்கு சென்றவர்கள் பாண்டிய நாட்டு மக்கள் நைல் நதி கரை வழியாக சென்று எகிப்திலே குடியேறி இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி அந்த கோயில் சுவற்றிலே எழுதப்பட்டிருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து கூறியிருக்கிறார்கள் அதே போல இப்போ நான் சொல்ல போகிறது மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பு ஆங்கிலம் உட்பட உலகின் பல மொழிகள் தமிழை மூலமாக கொண்டு உருவானவை அதாவது தமிழ் சொற்களிலிருந்து உருவானவை என்பதை நாம் சொல்லவில்லை ஆங்கில நாட்டு மொழியியல் அறிஞன் இதை ஒப்புக்கொண்டு சொல்லுகிறார் அவருடைய கூற்றை அப்படியே உங்களுக்கு நான் மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் டபிள்யூ டபிள்யூ ஸ்கீட் என்று சொல்லக்கூடிய மொழியியல் ஆய்வாளர் தி எட்டமாலஜிக்கல் டிக்ஷனரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய நூலிலே ஆங்கிலத்தில் உள்ள சொற்கள் பதினான்காயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு சொற்கள் இதிலே ஏழாயிரத்தி இருநூறு சொற்கள் சற்றேறக்குரிய ஐம்பது சதவீத எழுத்துக்கள் தமிழ் சொற்களிலிருந்து வந்தவை என்று அந்த அறிஞர் சொல்லுகிறார் இது மொழி வரலாற்றிலே மொழி சார்ந்த ஆய்விலே மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பு உலகத்துக்கே ஒரு இணைப்பு மொழியாக இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் ஆறாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இந்தியாவிலிருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் பேசப்படுகின்ற ஒரு மொழி அந்த மொழி எந்த மொழியிலிருந்து வந்தது என்று அந்த நாட்டு ஆய்வாளரே சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அது தமிழ் மொழியிலிருந்து வந்தது என்று சொல்லுகிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் வார்த்தைகளை கணக்கிட்டே சொல்லுகிறார் சற்றேறக்குறைய ஐம்பது சதவிகித எழுத்துக்கள் இந்த தமிழ் எழுத்துக்களிலிருந்து தமிழனுடைய சொற்களிலிருந்து வந்தவை என்று அவர் சொல்கிறார் அதை நான் என்னுடைய உரையிலே பிற்பகுதியிலே உங்களுக்கு விலக்கி சொல்ல இருக்கிறேன் அதே போல தமிழர்கள் எகிப்திலே வாழ்ந்தது மாத்திரமல்ல கிரேக்க நாட்டிலும் குடியேறி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அங்கும் கிரேக்க மொழி தோன்றுவதற்கு முன் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் பேசிய மொழி தமிழ் மொழி கிரேக்க நாட்டில் கிரேக்கர்களுக்கு முன் வசித்தவர்கள் தமிழ் மொழி பேசிய தமிழர்கள் இந்த குறிப்பை நன்றாக நீங்கள் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் கிரேக்க நாட்டிலே கிரேக்கர்களுக்கு முன் இன்றைக்கு வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய கிரேக்கர்களுக்கு முன் வசித்த பழங்குடிகள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் தமிழர்கள் கிமு மூவாயிரத்திற்கு முன் குமரி பகுதியிலிருந்து சென்றவர்கள் எப்படி எகிப்துக்கு பாண்டிய நாட்டிலிருந்து சென்றவர்கள் என்ற குறிப்பை நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டது போல இந்த கிரேக்க நாட்டுக்கு குமரிக்கண்டத்தில் மக்கள் அங்கு சென்று குடியேறி இருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே எகிப்து கிரேக்கம் மெசபட்டோமியா போன்ற பகுதிகள் தமிழர்கள் பரவி வாழ்ந்த பகுதி அது மாத்திரமல்லாமல் இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து 
பர்மா போன்ற பகுதிகளெல்லாம் தமிழர்கள் வாழ்ந்து தமிழ் பேசப்பட்ட மண் ஆகையினாலே இந்த பகுதிகள் உலகினுடைய பெரும்பகுதி தமிழர்களால் குடியேறப்பட்டு அங்கு தமிழ் பேசப்பட்டது என்பது இந்த நூல்களிலிருந்து நமக்கு இந்த ஆதாரங்களிலிருந்து நமக்கு நன்றாக கிடைக்கிறது அதே போல் உலகினுடைய மிகப்பெரிய நாகரிகம் என்று சொல்லக்கூடிய சுமேரிய நாகரிகம் என்று சொல்வார்கள் அந்த சுமேரிய நாகரிகமே தமிழர் நாகரிகம் என்றுதான் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து பல தடயங்களை உறுதி செய்து அது தமிழர் நாகரிகம் என்பதை சொல்கிறார்கள் காரணம் சுமேரியாவில் வாழ்ந்த தொன்மக்கள் தமிழர்கள் இந்தியாவெங்கும் வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பதற்கு உறுதியான சான்று பாகிஸ்தான் இந்தியா உட்பட பல பகுதிகளில் ஊர் என்று முடிவது போன்ற பல கிராமங்கள் சுமேரியாவிலும் முடிகின்றன எப்படி இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் ஊர் என்று சொல்லக்கூடிய ஊர்கள் இருக்கின்றனவோ ஊர் என்று சொல்லி ஒரு ஊரினுடைய பெயர் முடிகிறது என்று சொன்னால் அது தமிழர்கள் வாழ்ந்த பகுதி என்பதற்கு அது சரியான உதாரணம் இப்போ உதாரணமாக கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரையிலே பாகிஸ்தான் வங்காளதேசம் இங்கு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலே ஒவ்வொரு ஊராக ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது அந்த ஆய்வு செய்து சொல்லப்பட்ட ஊர்கள் ஆயிரக்கணக்கிலே ஊர் என்று சொல்லக்கூடிய ஊர்கள் இருக்கின்றன அந்த ஊர்கள் எதை உணர்த்துகின்றன நமக்கு என்று சொன்னால் ஆரியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் போன்ற மற்ற அயல் நாட்டுக்காரர்கள் இந்தியாவுக்குள் நுழைவதற்கு முன் இந்த பகுதி முழுமையும் வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் தமிழர்களை தவிர வேறு யாரும் இங்கு வாழவில்லை இங்கு பேசப்பட்ட மொழி தமிழ் மொழி மட்டுமே என்பதை இந்த ஊர் என்ற ஆய்வு நமக்கு உறுதிப்பட கூறுகிறது ஆக இந்த சுமேரிய நாகரிகம் ஒரு தமிழர் நாகரிகம் என்பதாக இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதே போல் இலங்கையிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் அகழாய்வுகள் நடத்தப்பட்ட பொழுது அங்கு கிடைத்த மண்ட ஓடுகள் ஆஸ்திரேலியாவிலும் இலங்கையிலும் வாழ்ந்த தொன்மை குடிகள் தமிழ் மக்கள் என்பதை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் ஆஸ்திரேலியா இப்பொழுது தனி கண்டமாக வெகு தொலைவில் சென்று இருந்தாலும் கூட அது மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன் இலங்கை இந்தியாவோடு இணைந்த ஒரு பகுதியாக இருந்தது ஆகையினால்தான் இலங்கையில் கிடைக்கிற மண்டையோடு இந்தியாவில் கிடைக்கிற மண்டையோடு ஆஸ்திரேலியாவில் கிடைக்கிற மண்டையோடு இவையெல்லாம் தமிழர்களுடையவை என்று சொல்கிற பொழுது அன்றைய ஆஸ்திரேலியாவினுடைய தொன்மை குடிகள் தமிழர்கள் என்பதை இது உறுதி செய்கிறது அதே போல் கொரிய மொழி தமிழ் மொழியிலிருந்து வந்தது என்று ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு ஆய்வுகளை நிகழ்த்தி அதன் முடிவாக அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே கொரிய பகுதியில் தமிழர்கள் குடியேறி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு சற்றேறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழர்கள் கொரிய மொழி பகுதியிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த கொரிய மொழியினுடைய மூல மொழி தமிழ் அது மாத்திரமல்ல இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வியப்புக்குரிய செய்தி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஜப்பான் நமக்கு வெகு தொலைவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜப்பான் நாட்ட மொழியியல் ஆய்வாளர் சுசுமோ ஓனோ என்று சொல்லக்கூடிய ஜப்பானிய அந்த நாட்டு மொழியியல் அறிஞர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஜப்பான் மொழி தமிழ் மொழியிலிருந்து வந்தது காரணம் ஜப்பானிய மொழியில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் எப்படி ஆங்கிலத்திலே சற்றேறக்குறைய எழுபது சதவிகித சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் இருக்கின்றனவோ அதே போல் ஜப்பானிய மொழியிலும் ஏராளமான தமிழ் சொற்கள் இருக்கிறன இவை தமிழிலிருந்து வந்தவை என்பதை சுசுமோ ஓனோ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஜப்பானிய அறிஞர் குறிப்பிடுகிறார் அதே போல் துருக்கி பகுதியிலே வாழ்ந்தவர்களும் தமிழர்கள் துருக்கி மொழி தமிழ் மொழியை ஒத்திருக்கிறது என்று மொழியல் லிங்கஸ்டிக்ஸ் சார்ந்த ஆய்வறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தமிழும் துருக்கியும் ஒரே மொழியிலிருந்து வந்தது குறிப்பாக தமிழ் மொழியிலிருந்து வந்தது ஆக கிரேக்கமாக இருந்தாலும் துருக்கியாக இருந்தாலும் ஜப்பான் மொழியாக இருந்தாலும் ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் 
இன்றைக்கு இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய இந்தி சமஸ்கிருதம் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் மராட்டி ஒரிசா வங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய பல மொழிகளும் தமிழ் என்ற அந்த மூல மொழியிலிருந்து வந்தது என்பதைத்தான் அறிஞர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் அதை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சில குறிப்புகளோடு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் தமிழ்மொழி மூல மொழியாக கொண்டு சமஸ்கிருதம் வந்தது என்பதற்கு சில உதாரணங்களை நான் சொல்லுகிறேன் இதை ஒரு தனி தலைப்பிலே நாம் பின்னால் ஆய இருக்கிறோம் சமஸ்கிருதம் தமிழின் பிச்சை தம சமஸ்கிருதம் என்ற ஒரு மொழியே இல்லை அது தமிழ் மொழியை களவாடி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மொழி அது நான் பின்னால் தனி தலைப்பிலே விளக்க இருக்கிறேன் அதற்கு ஒரு சிறு எடுத்துக்காட்டுகளை மட்டும் இந்த தொடரிலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உதாரணமாக தாமரைக்கு பங்கஜம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த பங்கஜம் என்ற சொல் எதிலிருந்து வந்ததுன்னா பன்கயம் கை என்றால் பிரிவு பல பிரிவாக இதழ்களை உடையது தாமரை அப்போ பல பிரிவு இதழ்களை உடையது பன்கயம் அந்த பன்கயத்துக்கு யானாவுக்கு பதிலாக ஜானாவை போட்டு பங்கஜம் என்று மாற்றி அந்த சொல்லை உருவாக்கினார்கள் அதே போல் மதங்கம் என்று சொல்லக்கூடியதை தான் மிருதங்கம் என்று மாற்றுகிறார்கள் அதே போல் மெது என்பதைத்தான் மிருது என்று மாற்றுகிறார்கள் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமானால் நம்ம இதயம் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே அந்த இதயத்துக்கு வடமொழியிலே சமஸ்கிருதத்திலே என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஹிருதயம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது ஹிருதயம் என்ற சொல் எதிலிருந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு வந்தது என்று சொன்னால் குருதி ஆயம் குருதி என்றால் இரத்தம் ஆயம் என்றால் சேர்த்து வைக்கப்படக்கூடிய இடம் அப்போ குருதி ஆயம்னா இரத்தம் சேர்த்து வைக்கப்படக்கூடிய இடம் ஆகையினாலே அதுக்கு குருதி ஆயம் என்று பெயர் அந்த குருதி ஆயத்தை தான் ஹிருதயம் என்று அவர்கள் மாற்றுகிறார்கள் அப்போ தமிழிலிருந்து தான் இந்த சமஸ்கிருதம் வந்தது என்பதற்கு ஏராளமான உதாரணங்கள் அதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாக நான் இங்கு வைத்தேன் அதே போல் தமிழ்மொழியிலிருந்து தான் மராட்டிய மொழி வந்தது என்பதற்கு ஒரு நான்கைந்து எடுத்துக்காட்டுகளை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் தமிழிலே அம்மை என்பது தான் மராட்டியிலே அம்மா அக்கை என்பது அக்கா ஆய் என்பது ஆயி இக்கடை என்பது இக்கடே ஆக தமிழ் சொற்களிலிருந்து தான் அவற்றை அதை உருவாக்குகிறார்கள் அதே போல் தமிழிலிருந்து தான் இந்தி உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கு ஒரு சில உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழிலே நாம் என்பதை அவன் ஹம் என்று சொல்கிறார் நாம் நும் என்பதை அவன் தும் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போல் நாம் ஒரு வாகனத்தில் ஏறி அமர்ந்தவுடனே இப்போ ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவோம் செலோ என்று சொல்லுவார்கள் அந்த செலோ என்ற சொல் தூய தமிழ் சொல்லிலிருந்து வந்தது செல் செல் நீ புறப்படு போ என்று சொல்லுவதற்கு நாம் தமிழிலே செல்லு என்று சொல்லுவோம் அந்த செல்லு என்பதிலே வந்தது தான் செலோ ஆக இப்படி ஹிந்தி மொழி தமிழ் மொழியிலிருந்து அது உருவாக்கப்பட்டது அதே போல் நாம் ஆம் என்பதை அவர்கள் ஹாம் என்பார்கள் ஹிந்தியிலே நாம் இத் நாம் தமிழில் இத்தனை என்பதை அவை இத்தனா என்று சொல்வார்கள் அதே போல் தமிழிலிருந்து தான் இந்த ஆங்கில மொழி உருவானது என்பதற்கு நான் இப்பொழுது சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இப்போ காக்கை இருக்கிறதுன்னா காக்கை கரையும் என்று சொல்லுவோம் காக்க கத்துறது அந்த கரை என்பதிலிருந்து தான் கிரை என்ற ஆங்கில சொல் உருவாக்கப்பட்டது அதே போல் குதிரை கனைக்கும் என்ப கனை என்பதிலிருந்து நெய் என்பது வந்தது அதே போல் மட்காடு என்று சொல்லி ஒரு சொல் இருக்கும் வாகனங்களில் வச்சுருப்பான் மட்காடு அந்த மட்காடு என்பது ஆங்கில சொல்லாக இங்கே சொல்லப்படுது ஆனால் ஒரு தூய தமிழ் சொல்லினுடைய அது மாற்றம் அது மண் பாண்டம் அதை நாம் சேர்த்து சொல்லும்போது மட்பாண்டம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ மண் மட்டுன்னு மாறும் அப்போ அந்த மண் தான் மட்டாக மாறி மட்காடு என்று அங்கு வருகிறது அப்போ தூய தமிழ் சொல் தான் அங்கே மட்டு அதே போல் நம்ம கட்டுமரம் என்பது தான் கட்டமரான் என்று அங்கே மாற்றுறான் அதே போல் இது நல்ல ஒரு உதாரணத்தை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் மார்க்கெட் என்று ஒரு ஆங்கில சொல் இருக்குது அதாவது தமிழிலிருந்து தான் ஆங்கிலம் வந்தது என்பதற்கான மிக சரியான பொருத்தமான ஒரு உதாரணம் இந்த நான் இப்போ உங்களுக்கு விளக்க சொல்ல இருக்கிறது மார்க்கெட் எம்இஆர் கேஇடி மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட் என்பது தூய தமிழ் சொல் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா ஆங்கில அறிஞனே சொல்லி இருக்கிறான் 
எங்கள் ஆங்கிலத்திலே இருக்கக்கூடிய சொற்களிலே நேரடியாக ஐம்பது சதவீத சொற்களும் மறைமுகமாக இருபது இருபத்தஞ்சு சத ஆக ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது சதவீத சொற்கள் தூய தமிழ் சொற்களே ஆங்கிலத்திலே வழங்குகின்றன என்று சொன்னதற்கு சரியான உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இந்த மார்க்கெட் என்பதை நீங்கள் யார்ட்ட சொன்னாலும் இது ஒரு தமிழ் சொல்லா கேலியாக சிரிப்பாங்க இப்போ நான் விளக்கம் சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்போ அதை யோசிச்சு பாருங்கள் தெரியும் எம்ஏஆர்கேஇடி மார்க்கெட் இது தூய தமிழ் சொல் அதுதான் ஆங்கிலமாக அங்கு சொல்லப்படுது இது எப்படி தமிழ் சொல் என்று சொன்னால் இந்த தமிழ் சொல் மாறு கடை என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் சொல்லினுடைய மாற்று மாறு கடைனா என்னென்னா மாறுதல் என்று சொன்னால் ஒரு பண்டத்தை கொடுத்து இன்னொரு பண்டத்தை பெறுதல் என்பது அது பெறுதல் அந்த காலத்தில் பண்ட மாற்று முறை இருந்தது இப்போ கொள்ளை கொடுத்துட்டு எல்லாம் வாங்குவான் துணியை கொடுத்துட்டு பருப்பை வாங்குவான் அப்போ இதுக்கு மாறுதல்னு பேர் அதனால தான் பாரதியார் கூட ஒரு கவிதையில் கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்ளுவோம் என்று சொல்லியிருப்பார் அப்போ கோதுமைக்கு வெற்றிலையை கொடுத்துட்டு மாறுதல் என்றால் பண்டம் மாற்றுதல்னு பேர் அப்போ அந்த காலத்தில் காசு பணம் கிடையாது ஒரு பண்டத்தை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பண்டத்தை பெறுவார்கள் அப்போ ஒரு பண்டத்தை கொடுத்து இன்னொன்று பெறுவதற்கு மாறு என்று பெயர் மாறுதல் நடக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துக்கு கடையின் பேர் அப்போ மாறு கடை அந்த மாறு கடை என்பது தான் இங்கே மார்க்கெட் வந்து அது எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ குரோம்பேட்டை அப்படின்னு சொன்னால் ஆங்கிலத்தை சொல்லும்போது குரோம்பேட்டைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க குரோம்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைதாப்பேட்டை சைதா பெட் அப்படின்னு வரும் அதே போல் மாறு கடை என்பது மாறு கட் அந்த மார்க்கெட் அது அவனுக்கு டை வராது மார்க்கெட் 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 என்று மாறிச்சு ஆக இந்த தமிழ் சொல் எப்படி அங்கே போய் அதை மாறுது பாருங்கள் அதே போல் கல் கல்லுன்னா ஓட்டை கல்லி கல்லி எடுக்கிறது கில்லி எடுக்கிறதுன்னு சொன்னோம்னாலும் கெல்லி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவான் ஹல் அதுலேருந்து வந்தால் ஹோல் அப்போ இந்த ஹல்லேருந்து ஹோல் இதை போல் நிறைய சொற்களை நாம் சொல்லி கொண்டிருக்க முடியும் அது பட்டியல் பட்டியலாக ஆய்வு செய்து ஆயிரக்கணக்கான உதாரணங்களை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் செனகல் மொழி அம்மொழி அறிஞர் அவருடைய பெயர் வந்து இந்தியாய் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எங்களுடைய செனகல் மொழி தமிழ் மொழியோடு மிக நெருங்கிய தொடர்பிலே இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே போல் கொரிய மொழி தமிழ் மொழியிலேருந்து வந்ததுங்கிறதுக்கு ஒரு சில உதாரணம் நாம் குடில் என்று சொல்ல குடுல என்று சொல்கிறார்கள் அப்பா என்பதை அபி தமிழில் தீ என்பது கொரிய மொழி தீ தான் இங்கே பாம்பு என்பதே அங்கே பாம் இங்கே காய்ங்கிறது அங்கே கியூ இங்கே படகு என்பதே அங்கே பட ஒரு எழுத்து ரெண்டு எழுத்து அதில் மாற்றம் அடையுதே தவிர மற்றபடி எல்லாமே தூய தமிழ் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கொரியா எங்கேயோ இருக்குது கிரேக்கம் எங்கேயோ இருக்குது எகிப்து எங்கேயோ இருக்குது ஆஸ்திரேலியா எங்கேயோ இருக்குது இங்கே இருக்கிற அத்தனைக்கும் ஆதி குடிகள் பேசிய மொழி என்னென்னா அங்கே வாழ்ந்த முது குடிகள் வாழ் பேசிய மொழி என்னென்னா தமிழ் அதே போல் சுமேரிய மொழியும் தமிழ் மொழியிலேருந்து வந்ததற்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் கொடுக்குறேன் இந்த அம்மா என்பது அதில் அம்மா தான் சுமேரிய மொழியில் இங்கே எப்படி அம்மாவோ தமிழில் அதே அம்மா தான் இங்கே தமிழில் அப்பன் என்பது அங்கே அபா இப்போ மாவு அரைக்கிறதா அரை அரைத்தலுங்கிறோம் அவங்க அரை நம்ம கிராமத்தில் கொச்சையாக கூட என்ன சொல்லலாம் அரைச்சிட்டு வான்னு தான் சொல்லுவாங்க அரைன் தான் சொல்லுவாங்க அந்த கொச்சை இதுவாக அங்கே சுமேரியாவில் இங்கே அரை என்பது அங்கே அரை நம்ம அரைச்சிட்டு வான்னு சொல்ல மாட்டோம் யாரும் கிராமத்தில் அரைச்சிக்கிட்டு வான்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த அதே அரை என்பது தான் அங்கே அரை என்று வருது அதே போல் இங்கே ஊர் என்பது அங்கே ஊ என்று நிற்கிறது நம்ம த தமிழில் சொல்கிற குருதி என்பது அங்கே குருன் என்று வருகிறது இங்கே நாம் இந்த பட்டாம்பூச்சி போன்ற பூச்சிகளை சொல்லுவோம் தும்பி என்றுவோம் அவங்க தும் ஆக அது கொரிய மொழியாக இருந்தாலும் சுமேரிய மொழியாக இருந்தாலும் வேறு மொழிகளாக இருந்தாலும் சில எழுத்துக்கள் மாற்றப்படுகின்றன ஒழிய திரிபுகளாக மற்றபடி தூய தமிழ் சொற்களே அந்த மொழிகளினுடைய சொற்களாக மாறி இருக்கின்றன இப்படி உலகினுடைய பல்வேறு மொழிகளும் தமிழ் மொழியினுடைய சொற்களாலே உருவாக்கப்பட்டது காரணம் உலகத்தில் மற்றவர்களெல்லாம் மொழி பேசாத காலத்திற்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே தமிழ் உருவானது உலகத்தில் தமிழை தவிர எந்த மொழியும் பேசப்படலை அதே போல் உலகம் பூரா வாழ்ந்து பரவி வாழ்ந்த ஒரே தொல்குடி தமிழ்குடி ஆகையினால் தான் உலகத்தினுடைய பெரும்பான்மையான பகுதியிலே தமிழர்கள் பரவி வாழ்ந்து ஆங்காங்கே தன்னுடைய மொழியை விட்டு சென்றார்கள் அந்த மொழியினுடைய திரிவுகள் தான் இன்றைக்கு கிரேக்கமாக இருந்தாலும் லத்தீனாக இருந்தாலும் ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் சமஸ்கிருதமாக இருந்தாலும் சுமேரிய மொழியாக இருந்தாலும் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் என்று சொல்லி 
இதை நான் நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்து நாம் அடுத்த தலைப்பிலே இது தமிழ் மொழி தமிழர் சார்ந்த பெருமைகளை பார்ப்போம் ரஜினி வந்து ஒரு பத்திரிகை பார்த்துட்டு ஏய் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டார் அந்த ஏன்னு கூப்பிட்டது நான் ரஜினிக்கு ஆதரவாக இங்கே பேச வரல ஆனால் அதை இந்த ஊடகங்கள் எவ்வளோ பெருசாக பேசிச்சு நான் மன்னிப்பு கேட்கணுன்னாங்க அது நாங்க இது நாங்க உடனே அவர் அன்ற மாதிரியே மன்னிப்பும் கோருறார் ராமதாஸ் அவர்கள் வெட்டுவனு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த ஊடகங்கள் ஏன் அமைதியாக இருக்கிறீங்க உங்களோட கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கீங்க ஆனால் அது மட்டும் போதுமா மறுநாள் போய் அங்கேயே